দ্বিতীয় পরিসরে যাত্রীবাহী বাস মিনিবাস সহ গণপরিবহন চালু ভাড়া নিয়ে অসন্তোষ স্বাস্থ্যবিধি মেনে অভ্যন্তরীণ রুটে চলছে বিমান গণপরিবহনে ষাট শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধির প্রজ্ঞাপন চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের রিট দেশে চব্বিশ ঘন্টায় দুই হাজার তিনশো একাশি জনের শরীরে করোনা শনাক্ত মোট শনাক্ত উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ জন নতুন বাইশ জন সহ মৃতের সংখ্যা ছয়শো বার লিবিয়ায় ছাব্বিশ বাংলাদেশিকে হত্যার ঘটনায় পাচারকারী চক্রের হোতা কামাল হোসেন গ্রেফতার বিপুল সংখ্যক পাসপোর্ট মোবাইল ও চেক উদ্ধার আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি রাতের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি আশিদ আলী এতক্ষণ বলছিলাম সংবাদ শিরোনামগুলো এবারে বিস্তারিত করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে দুই মাসের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর যাত্রীবাহী বাস মিনিবাস সহ গণপরিবহন চালু হয়েছে সরকারের নির্দেশনা মেনে সীমিত পরিসরে নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী নিয়েই চলাচল করছে যানবাহন পরিবহন কর্মী ও যাত্রী সবাই মাস্ক পরে চলাচল করছেন তবে ভাড়া নিয়ে কিছুটা অভিযোগ রয়েছে যাত্রীদের মাবসৈকতা রিপোর্ট করোনা সংক্রমণ রোধে ষাটষট্টি দিন বন্ধ থাকার পর পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী সড়ক মহাসড়কে ঘুরল গণপরিবহনের চাকা রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে নির্দিষ্ট গন্তব্যে চিরচেনা বাসগুলোর পরিবর্তন হয়নি পূর্বেকার আচরণের কেবল যোগ হয়েছে নামকাওয়াস্তে জীবাণুনাশক ব্যবহারের মহড়া সকাল থেকেই রাজধানীর আন্তজেলা টার্মিনাল গুলো থেকে ছেড়ে গেছে বিভিন্ন গন্তব্যে বাস ছেলে মেলে পরীক্ষার জন্য দূরপাল্লার বাসগুলো যাত্রা শুরুর প্রকালে জীবাণুনাশক ছিটানো তো ছিল তৎপর গাড়ির ভিতর পরিষ্কার করা আছে জীবাণুনাশক মারা আছে মেডিসিন দেওয়া আছে পা বেঁচে গাড়িতে উঠবে আমরা বুঝাইতেছি যে স্বাস্থ্যবিধি যে নিয়মগুলো আছে সেই নিয়ম মিলা মাইনা চলে টার্মিনাল থেকে এক সিট ফাঁকা রেখে গন্তব্যে ছেড়ে যাচ্ছে বাসগুলো পুরোপুরি ঠিকঠাকই আছে একশো ভাগ নিশ্চয়তা দেবো যে আমরা যাত্রী তুলবো না নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ষাট ভাগ বাড়তি ভাড়া নিলেও তারও অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের রয়েছে অভিযোগ নির্দেশনা লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা তা তদারকিতে মাঠে ছিল বিআরটি এর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গণ মনিটরিং করতেছি যে আসলে তারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাত্রী পরিবহন করতেছে কিনা विशेषज्ञा एक सब चे बचेतन थे जी निजे निरापत्ता निजे निश्चित बेपारे सचेतन थे तरफ सब छूटे चला हक निरापद एमटाई प्रत्याशा সচেতন মানুষের মাহবুব সৈকত মাই টিভি গাবতলি বাস টার্মিনাল ঢাকা আবারও শুরু হলো অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান চলাচল পনেরো জুন পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে চলবে বিমানগুলো অভ্যন্তরীণ টার্মিনালগুলোতে করোনা সংক্রমণ রোধে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সরকারি এবং বেসরকারি বিমান সংস্থাগুলো প্রয়োজনীয় নির্দেশনা না মানলে ফ্লাইট বাতিলের হুঁশিয়ারিও দেন তিনি রাকিফ হাসানের রিপোর্ট করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা শিথিল করায় দেশের অভ্যন্তরীণ রুটে সীমিত পরিসরে শুরু হলো বিমান চলাচল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহ সরকারের সব ধরনের নির্দেশনা মেনে আপাতত ঢাকা থেকে সৈয়দপুর সিলেট ও চট্টগ্রাম রুটে বিমান চলাচল করবে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালে গিয়ে দেখা যায় প্রবেশ গেট থেকে স্প্রে করা হচ্ছে জীবাণুনাশক ওষুধ যাত্রীদের দেয়া হচ্ছে মাস্ক ও গ্লাভস টার্মিনালের ভেতরেও বজায় রাখা হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব বিমানবন্দর আসার পরে 
তাদেরকে রিসিভ করার থেকে আরম্ভ করে চেক ইন কাউন্টার থেকে আরম্ভ করে বিমানে বোর্ডিং করা পর্যন্ত সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং স্বাস্থ্য নীতিমালাগুলো যাতে রক্ষা করতে পারে পালন করতে পারে সব ধরনের ব্যবস্থা মানে যতটুকু স্পর্শ করা না লাগে ওইভাবে সব কিছু করা হচ্ছে এবং তাদেরকে এখানেও বডি টেম্পারেচার চেক করা হচ্ছে করে তাদেরকে বোর্ডিং করা হচ্ছে কোনো কারণে কোনো এয়ারলাইন অথবা বিমানবন্দরে কোনো যে বিধিমালাগুলো দিয়েছে এখানে কোনো ব্যত্যয় করে কিনা যদি ব্যত্যয় করা হয় তাহলে ওই লাইন ওই বিমান চলাচলটাকে আমি বন্ধ করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছি সরকারের নির্দেশনা পেলে আন্তর্জাতিক রোটে ফ্লাইট চলাচলের জন্য বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত বলেও জানান তিনি অন্যান্য দেশ যখন দেখবে যে আমরা বিমানবন্দরে যেসব নিয়মগুলি আছে সঠিকভাবে পালন করতে পারতেছি তখন অটোমেটিক্যালি তারা আমাদের এই দেশে আসার জন্য হয়তো আকৃষ্ট হবে বাংলাদেশ বিমানের পাশাপাশি বেসরকারি বিমান কোম্পানিগুলোও করোনা সংক্রমণ রোদে নিয়েছে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা তবে নিরাপত্তার স্বার্থে বিমানের অভ্যন্তরে খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে না আপাতত যাত্রী সংখ্যার দিক থেকেও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা মানা হচ্ছে বলে জানান বাংলাদেশ বিমানের উপমহাব্যবস্থাপক হেলথ অ্যান্ড হাইজিন ইস্যুতে আমরা স্ট্রিক্টলি মেনে চলছি আমাদের হু এর যে গাইডলাইন আছে সেই সাথে আইকাও আয়াটার রুল জীবাণুমুক্ত করার জন্য যে ধরনের প্রক্রিয়াগুলো আছে সেগুলো আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট খুব সফলতার সাথে এটা কাজগুলো করে যাচ্ছে ফুডের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমরা ফুডটা যেহেতু একটা সার্ভিসের ইস্যু আছে তো সেইখানেও আমরা একটা সেফটির কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমরা ফুড আমরা দেব না শুধু পানি সরবরাহ করব। এদিকে সকালে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট আট জন যাত্রী নিয়ে সৈয়দপুর পৌঁছালেও ঢাকা থেকে সিলেট ও চট্টগ্রাম রোটে যাত্রী না হওয়ায় ফ্লাইট দুটি বাতিল করা হয় রাকিব হাসান মাই টিভি ঢাকা এদিকে শিমুলিয়া কাঠালবাড়ি নৌ রুটে যাত্রী ও যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে ভোর থেকে যাত্রী ও যানবাহনের উপস্থিতি কম রয়েছে নৌ রুটে বর্তমানে চোদ্দটি ফেরি চলাচল করছে লঞ্চ স্পিড বোট ও ফেরিগুলোতে যাত্রীদের উপস্থিতি হাতে গোনা গণপরিবহন মালিকরা জানান আগে সাঁত্রিশ জন যাত্রী নিলেও এখন নেওয়া হচ্ছে পঁচিশ জন যাত্রী পূর্বে জনপ্রতি ভাড়া ছিল সত্তর টাকা এখন ভাড়া নেওয়া হচ্ছে একশো টাকা তবে সকাল থেকে কাউন্টারগুলোতে যাত্রীদের গাদাগাদি করে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে गणपरिवहन षाट शतांश भाड़ा बृद्धि जारी कर प्रज्ञापन चैलेंज कर हाईकोर्टे रिट कर सकाले रिट्ट दायर करें सुप्रीम कोर्टे आईनजीवी हुमायन कबीर पल्लव विचारपति जे बी एम हासान हाईकोर्टर भार्चुअल बेचे रिट्ट शुरानी हो रिटे करणार एक क्रांतिकाले षाट शतांश भाड़ा बृद्धि जारी कर प्रज्ञापन चैलेंज कर प्रज्ञापन स्थगित चे सरकार के आईनी नोट दिए सुप्रीम कोर्टे आक आईनजीवी मनिरुजामान लिंकन সম্প্রতি লিবিয়ার মিজিদা শহরে নিঃশংস হত্যাকাণ্ডে ২৬ বাংলাদেশি নিহত এবং এগারো বাংলাদেশি মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার ঘটনায় জড়িত চক্রের মূল হোতাকে রাজধানীর সাজাদপুর গুলশন এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে র্যাব দুপুরে র্যাব তিনের মিডিয়া সেন্টারে কথা জানান লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাকিবুল হাসান গ্রেফতারকৃত এই পাচারকারীর কাছ থেকে অসংখ্য পাসপোর্ট মোবাইল এবং চেক উদ্ধার করা হয়েছে পরবর্তীতে আরও জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে চক্রের অন্যান্য সদস্যদেরও গ্রেফতার করার প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানান র্যাবের এই কর্মকর্তা আমাদের আভিযানিক দল খিলবাড়িতে পরেতলা বাজার শাহজাদপুর গুলশান দুই ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এরিয়া থেকে মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন ওরফে হাজি কামাল পঞ্চান্ন বছর বয়স পিতামৃত জামাত আলী মন্ডল স্থায়ী ঠিকানা থানা ও জেলা কুষ্টিয়া যিনি গত পনেরো বছর ধরে ঢাকায় অবস্থান করছেন এবং গত দশ বছর যাবৎ অবৈধ উপায়ে আমাদের বিভিন্ন ভাইদেরকে বিদেশে প্রেরণ করছেন করোনায় সংকটে মানুষ যখন ছিল ঘরবন্দী তখন বদলে যায় ইট পাথরে নগরী ঢাকার চিত্র জনসমাগম আর যান্ত্রিকতা কমে যাওয়ায় প্রকৃতি ফিরে পেয়েছিল প্রাণ বায়ুমান ইন্ডেক্সেও ঢাকার বাতাসে হয়েছিল উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রকৃতির এই সজীবতা টিকিয়ে রাখতে পরিবেশ বান্ধব শহর গড়ে তোলা পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের রাকিব হাসানের রিপোর্ট আর ক্যামেরায় ছিলেন রফিকুল ইসলাম প্রকৃতি সব সময় মোহনীয় প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যেতে ভালোবাসে মানুষ কোথাও বেড়াতে গেলে তাই প্রকৃতির সাথে মিশে যেতে চায় মন প্রকৃতি আমাদের প্রতিনিয়তই নতুন নতুন জীবনের সুর উপহার দেয় শুধু তাকে তার রাজত্বে সাবলীল ভাবে বিচরণ করার সুযোগ দিতে হয়
গেল দুই মাসের সাধারণ ছুটিতে ঘরবন্দি ছিল মানুষ যানবাহনের কালো ধোয়া হর্নের বিকট শব্দ অসহ্য ট্রাফিক জ্যাম ইটকাঠের দালান আর কোটি মানুষের ভারী বোজ্য ঢাকা কেমন বদলে গিয়েছিল এই সময়ে সীমিত যান চলাচল স্থগিত হওয়া সব রকমের উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ বন্ধ ইট ভাটা সব মিলিয়ে তিলোত্তমা ঢাকা ছিল নিষ্কলুষ গাছের পাতায় রোদের খেলা এমনভাবে আন্দোলিত হওয়ার দৃশ্য তাও আবার খোদ ঢাকায় বহু বছর চোখে পড়েনি পাতাগুলো কত সজীব সতেজ উজ্জ্বল ফুলে ফুলে সেজে উঠেছে ঢাকার প্রতিটি পথ ঘাট কৃষ্ণচূড়া চারুল কাঠ গোলাপের সাথে নাম না জানা নানা রঙের বাহারি ফুল ফুটে রয়েছে থরে থরে রাজধানীর রাস্তায় চোখে পড়বে পাখির আনাগোনা অবাক হলো এমন সব দৃশ্যই এখন দেশে একদিনে করোনা ভাইরাসের সংক্রমিত ব্যক্তির শনাক্ত মৃত্যুর ঘটনা আগের দিনের তুলনায় কমেছে চব্বিশ ঘন্টায় দুই হাজার তিনশো একাশি জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে একই সময় মারা গেছেন বাইশ জন সব মিলিয়ে মারা গেছেন ছয়শো বাহাত্তর জন দেশে করোনা ভাইরাসে মোট সংক্রমিত হয়েছেন উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ জন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিকে জানানো হয় এসব তথ্য এবারে করোনায় করণীয় জ্বর সর্দি হাঁচি কাশি এবং গলা ব্যথা এই উপসর্গুলো দেখা দিলে ঘরে বসে না থেকে যেতে হবে যে কোনো হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের ফ্লু কর্নারে আর সেখান থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বোঝা যাবে এগুলো নর্মাল ফ্লু নাকি করোনা ভাইরাসের উপসর্গ হাসপাতালগুলোর এই কর্নার থেকেই পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে নির্দেশনা দেয়া হবে পরবর্তী করণীয় কি হবে আর এগুলো নর্মাল ফ্লু হলেও তাদের কোনোভাবেই উচিত হবে না এই মুহূর্তে প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যাওয়ার বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাইদুর রহমান আবির করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে আতঙ্কিত নয় তবে অবহেলা না করে সর্বস্তরের মানুষকে অবলম্বন করতে হবে আরও বেশি সচেতনতা করোনা ভাইরাসের লক্ষণ উপসর্গ এবং নর্মাল যে ফ্লু রয়েছে তা প্রায় একই রকম তাই কারো জ্বর সর্দি হাসি কাশি হলে ঘরে বসে না থেকে আতঙ্কিত না হয়ে যেতে হবে সরকারি হাসপাতালগুলোর ফ্লু কর্নারে ফ্লু কর্নারে যে রোগীগুলো আমরা আসে প্রথম সাধারণত আমাদের যে সর্দি ঠান্ডা কাশি জ্বর গলা ব্যথা এগুলো নিয়ে আসে তো মাইল সিমটম বা মাইল উপসর্গ যারা নিয়ে আসবে সেই রোগীগুলোকে আমরা প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা দিই এবং আমরা চিকিৎসা দিয়ে তাদেরকে বাসায় একটু আইসোলেটেড থাকতে বলি হাসপাতালগুলোর মেডিসিন বিভাগের এই কর্নারে চিকিৎসা নিতে আসলে যা করা হবে সেসব বিষয়গুলো জানান এই চিকিৎসক ফ্লু নর্মাল ঠান্ডা কাশি যে যেটা সেগুলো অত বেশি মানে জ্বরটা খুব বেশি থাকে না মাইল্ড ফিভার থাকে এই ক্ষেত্রে যদি কোভিড নাইন্টিন হয় সেক্ষেত্রে তাদের গলা ব্যথাটা এবং একটু হাই ফিভার হয় ধরেন একশো দুই তিন চার হয়ে যায় আর যদি মনে করি যে না এটা মডারেট বা সিভিয়ার সিমটম সেক্ষেত্রে তাকে আমরা বিশেষ করে কোভিড নাইন্টিন সাসপেক্ট করি রুগীর নাম্বার সহ আমরা এই ডিস্তিয়ারে পাঠিয়ে দিই তখন তারা ওর স্যাম্পল কালেক্ট করে সেখানে তারা ভর্তি করে তখন তার পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা নেওয়া হয় আইইডিসিআর এর তথ্য অনুযায়ী যেহেতু সীমিত আকারে সামাজিক বিস্তার ঘটছে করোনা ভাইরাসের সেহেতু সর্বোচ্চ সতর্কতা এবং সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই স্বাস্থ্য বিধিগুলো মেনে চললে অনেকটাই সম্ভব করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়া সাইদুর রহমান আবির মাইটিভি ঢাকা 
সাধারণ যাত্রীদের অনুরোধ জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবাদুল কাদের বলেছেন অতিরিক্ত যাত্রী না হয়ে বাসের অর্ধেকটা খালি রাখতে হবে বাড়তি যাত্রী হওয়া স্বাস্থ্যবিধি না মানা এই সংকটকে আরো ঘনীভূত করতে পারে সরকারি বাসভবন থেকে এক ভিডিও বার্তায় তিনি এসব কথা বলেন শর্ত সাপেক্ষে গণপরিবহন চলছে জানিয়ে তিনি বাস মালিকদের স্বাস্থ্যবিধি ও শর্ত মেনে গাড়ি চালানোর অনুরোধ জানান অর্ধেক আসন খালি রাখা ষাট শতাংশ ভাড়া এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও মাস পরিধানের বিষয় তদারকির আহ্বান জানাচ্ছি পাশাপাশি যাত্রী সাধারণকে অনুরোধ করছি আপনারা অতিরিক্ত যাত্রী হবেন না অর্ধেক আসন খালি রাখবেন শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখবেন সংক্রমণ থেকে নিজে বাঁচুন অপরকে বাঁচান করোনা ভাইরাসের দুর্যোগ যতদিন থাকবে ততদিন অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করবে যুবলীগ এমন ঘোষণা দিয়েছেন যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ সকালে বনানের নিজ বাসভবন থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য সুরক্ষা সামগ্রী হস্তান্তর করে এ কথা বলেন তিনি এ সময় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে নিয়ে পিপি মাস্ক এবং হ্যান্ড গ্লাভস হস্তান্তর করেন শেখ ফজলের শামস পরশ এই কর্মসূচি আমাদের নিজেদের প্রস্তুত থাকতে হবে যে এটা একটা লং টার্ম রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম হবে এই দুর্যোগ কিন্তু আজকে শেষ না কালকে শেষ না এক মাস দুই মাস পরে যে শেষ হবে এটাও আমাদের এটা আমাদের আশা করলে চলবে না আমাদের নিজেদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে যে আমরা যাতে লং টার্ম রিহ্যাবিলিটেশন করে মানুষের পাশে থাকতে পারি মানুষের মানুষের জন্য মানুষের জন্য কাজ করে যেতে পারি এবং আমরা ইনশাল্লাহ যুবলীগ এই ব্যাপারে প্রস্তুত করোনা মহামারীর ভয়াবহতা বিবেচনায় না এনে সরকার কানে তুলো দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে রাজধানী গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন দায়িত্বশীলতা নেই বলেই জনগণকে সরকার অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল এখন সরকারের অবস্থা হচ্ছে যে কানে দিয়ে কি তুলো তারা ব্যর্থ হয়েছে এই করোনা ভাইরাসের উদ্ভুত যে পরিস্থিতি সেটাকে সমাজ দায়িত্বশীলতা নেই দেখেই আপনারা আজকে সরকার এইভাবে একটা তহলুকি ব্যবহার করছেন যেটা জনগণকে পুরোপুরিভাবে মহা বিপদের দিকে তাদেরকে চলে দেওয়া হচ্ছে বাসে উঠে সাধারণ মানুষ কমায় হবে তাদের বাস ভাড়া বাড়িয়ে দিলেন দেখতে বাড়িয়ে দিল দেশে চলমান মহামারী করোনা সংকটময় মুহূর্তে করোনা প্রতিরোধে দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলায় জীবনের মায়া ত্যাগ করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন সম্মুখ যোদ্ধারা চিকিৎসা সেবা সামাজিক দূরত্ব সচেতনতা সৃষ্টি অসহায় মানুষের খাবার সরবরাহ সহ নানা মুখী কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত চিকিৎসক পুলিশ সেনাবাহিনী ও প্রশাসন বিরামপুর হিলিপোট প্রতিনিধি কামরুজ জামানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাজা সুলতানা স্মৃতি প্রায় আড়াই মাস যাবৎ করোনার মৃত্যুর হাতছানি জেনেও বিরামপুর উপজেলাতে জীবনের মায়া ত্যাগ করে দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন চিকিৎসক নার্স ও সেনা সদস্যরা আপনজনকে দূরে রেখে কর্তব্যের তাগিদে সামাজিক দূরত্ব ও সচেতনতা সৃষ্টিতে চালানো হচ্ছে মাইকিং হাতে কলমে করোনার বিষয়টি বোঝানো হচ্ছে মানুষকে যতদিন পর্যন্ত এই করোনা পরিস্থিতি চলতে থাকবে যে কোনো মানুষের সহায়তার জন্য সবসময় পাশে থাকবো যে আমরা যদি আক্রান্ত হই আমাদের মাধ্যমে আমাদের পরিবারের সদস্যরাও আক্রান্ত হবে তারপরেও আমরা আমাদের দায়িত্ব থেকে পিছনে সরছি না দিন দিন রুগীর সংখ্যা বেড়েই চলছে এই পরিস্থিতিতে আমরা যারা ডাক্তাররা আছি আমরা সারা দিন রাত কাজ করে যাচ্ছি করোনার চলমান সংকটে ঘরবন্দি কর্মহীন অসহায় মানুষের মাঝে সরকারি ত্রাণের পাশাপাশি সব ধরনের সহায়তা করছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা চেষ্টা করতেছি আমার বিরামপুর পৌরসভার দরিদ্র অসহায় কেটে জানান মানুষের পিছনে দাঁড়ানো এবং তাদের সহযোগিতা করার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকল স্তরকে ত্রাণ দিয়েছেন এবং সেখানে পর্যাপ্ত পরিবারের ত্রাণ দেওয়া হয়েছে গরিব দুঃখী অসহায় দিন মজুর খেটে খাওয়া মানুষদের পাশে আছি তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছি 
করোনার মাঝে দায়িত্বরতদের সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং এই যে আমাদের এই সম্মিলিত প্রয়াস উপজেলা প্রশাসন পরিষদের সকল কর্মকর্তা আমাদের থানা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যবৃন্দ এবং আমাদের সেনা সদস্যবৃন্দ আমরা সবাই একসাথে কাজ করেছি এবং এখনো করছি এই কাজ করার সময় আমরা নিজেরা আক্রান্ত হলেও আমাদের পরিবারের সদস্যরা নিরাপদে থাকতে পারে সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় করোনা থেকে আবারও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে এমন প্রত্যাশা বিরামপুরবাসীর রাজিয়া সুলতানা স্মৃতি মাই টিভি নিউজ ডেস্ক করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বরিশালের গৌর নদীর অধিকাংশ লেয়ার ব্রয়লার ও সোনালির পোলট্রি খামার বন্ধ হয়ে গেছে এরই মাঝে হঠাৎ অজ্ঞাত রোগে তিনটি গ্রামের বিশটি খামারের কয়েক হাজার মুরগি মারা যায় ফলে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব খামারিরা সরকারের সহযোগিতা কামনা করেছেন প্রতিনিধি গিয়াসউদ্দিন মিয়ার রিপোর্ট জানাচ্ছেন শিউলি রোজা গৌরনদী উপজেলার খানজাপুর ইউনিয়নে ছোট বড় শতাধিক পোলট্রি মুরগির খামার রয়েছে তার মধ্যে ষাট থেকে সত্তরটি রয়েছে সোনালি লেয়ার মুরগির খামার খামারগুলোর মধ্যে অধিকাংশ খামার ইল্লা ডুমুরিয়া ও কমলাপুর গ্রামে করোনা ভাইরাসের কারণে এসব খামারের মুরগি বিক্রির সময় হলেও তা বিক্রি করতে পারেননি এরই মধ্যে অজ্ঞাত কারণে মারা যাচ্ছে মুরগি আমার মুগরা অসুস্থ হয়েছে তারপর ডাক্তারের কাছে ফোন দিলাম তারা আসে নাই অনেক মুরগি শরীর কাঁপছে ও মুখ দিয়ে পানি পড়ছে এভাবে দু থেকে তিন দিন পর আক্রান্ত মুরগি কাঁপতে কাঁপতে মারা যাচ্ছে বলে জানলেন খামারিরা এক একটা ফার্মে দুই গ্রামের বিশটি খামারে অন্তত ষোলো হাজার মুরগি মারা যাওয়ায় খামারগুলো মুরগি শূন্য হয়ে পড়েছে সমস্যা সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান গরু নদী প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আমরা সব খামার থেকে মুরগির স্যাম্পল কালেকশন করেছি এবং এটা ফাইনাল ডায়াগনোসিস কি হবে এবং এ কী কারণে মুরগিটা মারা গেল আমরা ফাইনাল ডায়াগনোসিসটা হওয়ার পরে আমরা পরবর্তী করণীয় আমাদের কী হবে এর চিকিৎসা কী হবে আমরা সেটা নির্ধারণ করতে সক্ষম হব শিউলি রোজা মাই টিভি বাংলাদেশের জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য সংস্থার শুভেচ্ছা দূত হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন টাইগার অধিনায়ক তামিম ইকবাল সংস্থাটি বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বকে ক্ষুধামুক্ত করার জন্য কাজ করে চলছে ডাব্লিউএফপি এর গুডউইল অ্যাম্বাসেডর হতে পারে নিজেকে গর্বিত মনে করছেন তামিম এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় মাত্রায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে তবু দারিদ্রের হার এখনও প্রকট বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলগুলোতে চলমান কোভিড নাইনটিন মহামারী অনেকের জীবনেই আরও বেশি সংকটময় করে তুলেছে এমন সময় ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াই করে ডাব্লিউএফপির মাধ্যমে সহযোগিতা প্রয়োজন এমন সব পরিবারের পাশে থাকার কথা জানালেন তামিম ইকবাল বিশ্ব খাদ্য সংস্থা বা ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের গুডউইল অ্যাম্বাসেডর হতে পেরে আমি সম্মানিত জাতিসংঘের এই সংস্থা বাংলাদেশ সহ বিশ্বব্যাপী খোদার এগেন্স্টে লড়াই করে বাংলাদেশ রিসেন্টলি অর্থনৈতিকভাবে খুব এগিয়েছে তারপরও দরিদ্রতা এখনো আছে স্পেশালি গ্রামগঞ্জে এই মুহূর্তে কোভিড নাইনটিন এর মহামারী অনেকের জীবনে স্ট্রাগল হয়ে দাঁড়িয়েছে আমি আশা করি ডাব্লিউএফপির সাথে আমি আমার কর্তব্য পালন করতে পারব এবং এমন ফ্যামিলি যাদের হেল্প লাগবে আমরা তাদের কাছে যাবার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি ভিডিওস এবং আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ও টুইটার স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি আশিকার প্রিয় দর্শক করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সবাই সতর্ক থাকুন স্বাস্থ্য মেনে চলুন আল্লাহ হাফেজ